Um, but presently, uh, nandito uh, sa Vienna, Austria na ako naninirahan 14 years na po. Um, ako po ay isang nurse doon. Uh, may sampung taon na rin po akong nagtatrabaho. Um, noong, pong, uh, noong pong nagkakaroon ng outbreak sa Europe ng meningitis, bali yung mad cow disease, isa po ako sa na nagkasakit noon. Um, ang inakala ko po ay yun ay uh, normal lang na lagnat ay hindi po ako kaagad pumunta sa doktor. Tapos nung hindi ko nakaya, uh, nung pumunta ako sa sa family doctor namin, ay pinaparas na ako sa ospital. Yun pala ay late stage na ng meningitis. Dalawa, uh, dalawang basis na po ako kinuna ng fluids. Uh, yun pa ay lumbar puncture. Nag-positive po ako. Um, ikwinto ko lang po kung bakit kami nagkakilala ni Father Suarez. Siya, dahil lang po siya ay, ay kami, dahil siya po ay naglalaro ng tennis, ako rin po ay naglalaro din ng tennis. Uh, tapos uh, regular po siya uh, yearly, once a year pumupunta siya sa Vienna, Austria, kaya ako siya nakilala. Ang nangyari po sa akin, um, binigyan na po ako ng isang oras na lang na mabuhay. Yun po ang sabi ng nurse. Um, hindi ko po maisip kung bakit uh, nung, nung binisita na ako ng mga kapamilya ko, yung mga anak ko, yung nanay ko, uh, uh, bago po ako matulog, ay hindi ko maisip kung bakit si Father Suarez ang uh, pin, uh, in, in, naiisip ko. Um, <clears throat> pinapangarap ko po siya na makita siya bago man lang ako, ma, bago man lang ako makatulog. Yun, yun ay, ay nangyari po. Nakita ko po siya sa panaginip. Tapos nung siya po ay tumalikod, nakita ko rin po si Jesus Christ. Tapos nung nagising ako, um, nawala na rin po yung sakit ng ulo ko. Tapos gumaan yung pakiramdam ko. Tapos uh, uh, kinunan, naka-schedule na rin po ako ng for the third time, kinunan ako ng lumbar puncture. Naging pas, uh, negative na rin po. Yan. Yan ang sinasabi kong himala ng Diyos siguro sa mga tao na bibigyan pa ng isang pagkakataon now they know what is necessary one thing only is necessary and that is with the Lord sabi ko nga kung bibigyan tayo ng Diyos ng isang oras na lang para mabuhay, ano ang pipiliin natin? That's why Jesus said, Martha chose the better part. You will choose to be with the Lord. Just be on His feet. Yung ikinwento ni Bernard, ay kwento yan ng maraming may sakit na binibigyan pa ngayon ng Diyos ng isa pang pagkakataon. Minsan kasi akala nga natin ang buhay natin ay napakahaba pa. Akala nga natin forever young, forever healthy, forever beautiful. But Jesus somehow is inviting us to choose Him. Why? Bakit? Kasi mga kapatid, ang dami niyang pwedeng ibigay sa atin sa sandaling ito. Kung ikaw ay may galit sa dibdib, bakit mo pananatalihin niyang galit na yan? Kung ikaw ay may tampo, alam mo, ang daming nasasayang na oras, sandali, mag-ama, nag-aaway, mag-asawa, sinasayang ang energy sa mga walang kakwenta-kwentang bagay 
sinasayang ang mga oras sa pagtatalo. Hindi, wala namang kakwento-kwentang bagay. That's why Jesus said, one thing is only necessary. Can you please be at peace and content? In this one hour to be with the Lord, I'm telling you, this will be an experience of a lifetime. And we do not know sometimes kung papaano gumalaw ang Diyos. But I'm telling you, lahat tayo bibigyan ng Diyos ng isang pagkakataon. At ang pagkakataon yan, don't that pagkakataon be taken away from us. Alam mo, nakakatuwa rin nakita ko ito si Doktora Barba. She's our dentist. Alam mo, ang nakatuwa, natuwa ako sa kanya, tumawag siya sa phone. Sabi niya, Father, hindi ako katoliko. Pero naniniwala ako kasi yung daladala ko. Doktor, ano nga, may cancer? Wala nang cancer. Nasaan yung bata? Yung batang may cancer, daladala ng dentista na hindi katoliko. Hindi siya katoliko. Ano nangyari? Father, naniniwala na ako. Ganyan kamahal tayo ng Diyos. Amen. Alam mo, this is our God. Sometimes, alam mo rin ang pinag-awayan natin kung sino ang tama at kung sino ang magaling. Sometimes, ang nakakalungkot sa religion, it divides us. Sometimes, we have this tendency to be too righteous. Ito ang sasabihin ko sa inyo. Ano ba ang pipiliin nyo? Ikaw nga ay tama pero miserable naman ang buhay mo. Alam mo ang pinili ni Martha? Maging masaya na lang ako. Sige na, Martha, ni Mary. Sabi ni Mar Mary, siguro, sige na, ikaw na ang tama. Di asikasuhin mo, bahala ka. Tama ang ginagawa mo. Basta ako masaya kay Jesus. Yun ang gusto ni Jesus. Basta ako masaya kay Jesus. Pwede tayong maging masaya na naglilingkod sa Diyos. Pag hindi ka na masayang naglilingkod sa Diyos, huwag ka nang maglingkod. Alam mo mo yun sa amin, naglilingkod sa Diyos, nakasimango. May naglilingkod sa Diyos na nagiging distraction tuloy. God wants us to be happy. And we can only be happy, I'm telling you, if we are serving the Lord. Doon sa mga may sakit, nasa ospital, ang tinasabi ko sa inyo, kung hindi nyo pa nararanasan na buhay ang Diyos sa inyong buhay, ngayong araw na ito, ipararamdam niya na siya ay buhay. Amen. Amen. Alam mo, minsan, nakikita ko ang dami dito dahil sa sharing ni Bernard, umiiyak kayo. Sabi ko, kaya, eh, di ko ayaw kong i-deprive ang kanyang story. Kung papaano gumalaw ang Diyos. Hindi po ako yun. Mabuti na lang nag-appear si Jesus. Kasi kung ako lang ang nag-appear doon, hindi nagaling. <laughs> ang highlight doon na ito, nung tumalikod ako, ang nakita si Jesus. Mabuti na lang. Kasi minsan, sinasabi, Father, baka lumaki ang ulo mo. Oo nga, problema. Pagka ito'y lumaki, magkakaroon ako ng meningitis. <laughs> Mga kapatid, it's all about the Lord. I'm telling you this. It's all about Jesus. And we Catholics, alam mo, kayong mga naatin ng Misa, please do not deprive yourself of this joy of being with the Lord. Sayang eh. Sayang. Tutan, nandito na kayo sa simbahan. Kaya minsan yung mga may sakit, minsan kadalasan sa kanila noon lang nakaatin ng Misa. I will never forget this Muslim who attended the Mass. And then he, she came to me and said, Father, I'm a Muslim. Ang sarap alang magmisa. Tapos yung isa namang Hudyo, from Israel, she went all the way to New York and attended my Mass. 
Nung ako'y nagpunta ng Holy Land, alam mo, wala na siyang ikinwento sa mga Hudyo kung hindi ang nangyari sa misa. Sabi niya, ganun pala ang nangyari. Namatint ako ng misa ni Padre Suarez, tinitingnan ko lahat ang mga mukha ng tao. Kasi ganyan pala ang hindi katoliko. Ang hindi pala katoliko, ganito, nakatingin sa ating lahat. <laughs> Ay, yung sinasabi ko na sa inyong mga katoliko, tapos, alam mo, sabi niya, ako naman, sana ina ako sa mga mukha ng katoliko. Hindi ko na tinitingnan, dahil ako salita ng salita. But one thing she noticed, and this very noticeable, she said, ang mga mukha ng tao before, during, and after nagbago. Father Suarez, pagkatapos ng misa, masasaya na silang lahat. Dahil nakaramdam sila. <laughs> Minsan hindi natin yan alam. But I'm telling you, for those who hear the message, ano ang message ngayon? One thing is necessary, and that is to be with the Lord. Minsan, huwag mo nalang isipin na ikaw ay laging tama. It's not, doesn't matter to our God. Iisa lang naman ang perfect eh, ang Diyos. You know what matters the most to our God? Sana, maging masaya ka. Sana maging contento ka. Bakit yun ang gusto ng ating Diyos? Kasi ginawa niya ng lahat. Enough of being too self-righteous. Sana itong ating religion magpatawaran. Ang ganda. Ito mo si Dr. Barba sa Badista. Pero na atin ng misa. Si, si Mr. Kang na protestante, siya po ang, na may-ari ng landmark, siya ang tagapag-organize ko ng misa sa Makati. Alam mo ang ginawa niya ngayon? Nagpagawa ng chapel. Simbahan para sa mga katoliko maka-attend ng misa. Bakit na-touch ng ating Panginoon? Sana tayong mga nandito ngayon, Matats kayong lahat at katulad na nangyari kay Bernard, yung mga nanonood sa television, gagaling din kayo dahil sa ating Panginoon. Please stand and let us profess our faith. I believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all things visible and invisible, I believe in one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, born of the Father before all ages, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, consubstantial with the Father, through Him all things were made. For us men and for our salvation, He came down from heaven and by the Holy Spirit was incarnate of the Virgin Mary and became man. For our sake, he was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried and rose again on the third day in accordance with the scriptures. He ascended into heaven and seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead and his kingdom will have no end. I believe in the Holy Spirit the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who with the Father and the Son is adored and glorified, who has spoken through the prophets. I believe in one holy Catholic Church. I confess one baptism for the forgiveness of sins. I look forward to the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Amen.